Ingo Mag. Madame la ministre de la Solidarité nationale, droit de la personne humaine, affaires sociales et gens, Monsieur le ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, Messieurs, Mesdames les ministres ici présents, Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, Monsieur, Mesdames les locales de la République du Burundi, Chers collègues du système des Nations Unies, et je suis ici mes frères, le représentant de l'OMS, le représentant de l'OMSIDA et le représentant de l'UNSPA. Destinés et invités, chers sœurs, femmes leaders, ici regroupés, subirez à Mauro. C'est pour moi euh, vraiment un grand plaisir d'être ici ce matin avec vous tous dans ce cadre de la plénière régionale sur la contribution des femmes leaders à l'autonomisation économique des femmes, à la santé reproductive et à la lutte contre le sida et surtout les femmes qui sont regroupées des autres provinces, provinces de Bujumbura, Bujumbura rural, Chibitoke et Morambia. C'est Morambia au Rwanda. Et du Bansa. Merci. J'aimerais commencer mon propos vraiment en félicitant Madame la Première Dame de la République du Burundi, Son Excellence Angélique Naïjimé pour avoir réalisé sa promesse faite aux femmes le 4 septembre 2020. Comme plusieurs parmi nous peuvent souvenir, le 4 septembre s'est tenu à l'hôtel Club euh, du Lac Tabanika notre premier forum de femmes leaders sur le thème promouvoir l'autonomisation économique des femmes, la santé de la reproduction, lutte contre le sida et lutte contre la pandémie de coronavirus. C'était à cette occasion que Madame la Première Dame de la République de Burundi s'était engagée à mobiliser et sensibiliser toutes les femmes du Burundi, toutes les femmes leaders jusqu'au niveau collinaire sous cette terre. Grande 
et notre joie de témoigner aujourd'hui que systématiquement, en huit mois, elle a tenu cette promesse. Par bien de cet atelier régional, Madame a organisé un atelier régional nouveau de Rotana, un atelier à Moinga, un atelier à Tetega, et aujourd'hui nous sommes à Bujumbura. Et par bien de cet atelier, elle a touché, je peux dire pratiquement tous les femmes leaders de Burundi avec le même message. Promouvoir l'autonomisation économique des femmes, la santé de la répétition, lutte contre le sida, lutte contre le Covid. Ceci témoigne à son engagement, son dévouement et sa passion à la cause des femmes. Chose promise, chose faite. Excellence, applaudissons, Madame. Mes sentiments de remerciement et de reconnaissance vont aussi à l'endroit de l'hôpital pour pour leur sens d'organisation et assurer le bon déroulement de tous ces ateliers et surtout leur sens de fidélité avec tous les partenaires qui s'étaient engagés dans ce processus dès le début. Est-ce qu'on peut applaudir aussi aux médailles Excellente Madame la Première Dame de la République de Burundi, distinguées invitées, mes chers sœurs leaders, femmes leaders, les thèmes choisis pour ce euh, forum, à savoir l'autonomisation économique des femmes, la santé de la mère et de l'enfant, c'est-à-dire la santé de la République la lutte contre le VIH-Sida, la lutte contre le Covid, tous sont liés et sont d'une grande importance pour le développement du pays. Et comme je vous l'ai dit, toujours aussi dans un contexte humanitaire, qui devient plus grave, comme M. le maire avait dit, avec euh, le problème qu'on connaît au port de l'arc tabernacle. Femmes leaders, vous êtes les moteurs du développement du pays. Mais, comme nous le savons, les activités économiques des femmes sont affectées par leur statut sanitaire et les mesures pour prévenir le Covid-19. Le taux de la fécondité et de violence faite aux femmes ont augmenté dans certains pays à cause de cette pandémie. Les naissances très rapprochées affaiblissent la santé des mamans et des enfants. Augmente des bouches à nourrir et empêche les femmes à exercer des activités génératrices de revenus. Ou de Les personnes vivantes avec le VIH sont plus vulnérables au Covid et tout ceci augmente les tâches ménagères subies par les femmes. Sous euh, le deuxième plan, les thèmes, tous ces thèmes, cadre avec la vision et les priorités du président de la République. Son Excellence Evariste Daishime, notamment sa mission de lutter contre la pauvreté, promouvoir le relancement économique, lutte contre le Covid, la protection sociale, la bonne gouvernance et la paix. Sous le troisième plan, ces thèmes répondent aux priorités du gouvernement tel que défini dans le plan national de développement 
le plan de la localisation des ODD, la politique nationale genre, le plan d'action pour la mise en œuvre de la résolution 1325, et c'est un cadre aussi avec notre cadre, c'est-à-dire euh, pour le système des Nations Unies, le cadre de la coopération entre le pays et notre système. Il cadre aussi avec la stratégie pays de l'UFA et ses plans d'action 2020-2021. Distinguées les invités, chers femmes leaders, Madame la Première Dame, après sa part, de vous mobiliser et de mobiliser les appuis du ministère et d'autres partenaires techniques pour renforcer vos capacités. Elle a tenu ses mots. La part est maintenant dans votre cas. En tant que femme leader, vous avez un grand rôle à jouer pour la transformation socio-économique de ce beau pays. Vous êtes mieux placé à régler les questions d'égalité du genre et de l'autonomisation des femmes, question de santé de la femme, à d'autres leaders au niveau de vos provinces, vos communes et vos collines. Vous êtes mieux placé pour porter la voix des femmes vulnérables et de leur apporter des solutions. L'enjeu de la santé de la République et capital pour le développement durable du pays. Thank you. 